দর্শক এখন রয়েছে দেশের পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নিয়ে ও মুদ্রা নীতি নিয়ে বিশেষ আলোচনা আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন ডিসি ব্রোকার অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট আহমেদ রশিদ আল্লাহ আমরা কথা বলছি তার সাথে আর আপনারা আমাদের সঙ্গে আলোচনা যোগ দিতে পারেন 8819925 নম্বরে ফোন করে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনা ধন্যবাদ আমরা বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানে দিতে পারেন তিনি অনেক কিছু আর্থিক প্রতিবেদন জানাচ্ছিলাম সেগুলোর পাশাপাশি আপনি দেখছিলেন অবস্থান এবং সেই সাথে বাজারে বর্তমান অবস্থানটা একটু যদি তুলে ধরেন দেখেন বাজারে বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে সেটা হলো যে যেহেতু 15 20 দিন ধরে বাজারটা খুব পজিটিভ মোডে ছিল এবং বেশ উত্থান হয়েছে বিধায় এই মুহূর্তে বাজারে प्रॉफिट টেকিং চলছে সো আমার মনে হয় যে प्रॉफिट টেকিংটা খুব অতিরে শেষ হয়ে যাবে এবং আবার পুঁজিবাজারটা নিজস্ব গতি ফিরে পাবে লক্ষ্য করবেন যে ইতিমধ্যে ভলিউমস গুলো কিন্তু ঠিক আছে ভলিউমস গুলোতে কিন্তু তেমন একটা ইয়ে করছে না ভিজিট ভেরি পজিটিভ সাইন যে ভলিউমস গুলো ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা ইনডেক্সটা হয়তো একটু পড়ে যাচ্ছে বাট ভলিউমস গুলো ঠিক আছে সো কাজে আমার মনে হয় যে খুব পজিটিভ ধারায় আবার ফিরে আসবে 2019 সালটা আমরা আশা করছি যে ভালো যাবে মুদ্রা নীতি ডেটি নিয়ে প্রতি বছরই পুঁজিবাজারে বেশ কিছু শঙ্কা থাকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া থাকে যদিও খুব বেশি পরিবর্তন আমরা গত বিগত কয়েক বছরে দেখিনি এবার যে মুদ্রা নীতি আসলো সেটিকে আপনি কিভাবে দেখছেন দেখেন বেসিক্যালি মুদ্রা নীতি হলো মুদ্রা বাজারের জন্য এটা পুঁজি বাজারের জন্য এমন কিছু না তবে হ্যাঁ একটা ইমপ্যাক্ট হয়তো পড়ে যদি নেগেটিভ কোনো মুদ্রা নীতিতে কিছু থাকে মুদ্রা বাজারের জন্য সেটার ইমপ্যাক্ট একটা পুঁজি বাজারে পড়ে তবে আমরা যেটা দেখেছি যে এই বছর যেটা দিয়েছে সেটা মোটামুটি আমরা বলতে পারি কসেসলি অপটিমিস্টিক এবং সেখানে বেসিক্যালি যে ফোকাসটা দেয়া হয়েছে সেটা হলো ডিফল্ট লোনগুলো রিকভারির জন্য যা যা করার সেই দিকে একটু জোর দেয়া হয়েছে কিন্তু সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বিষয়টা হলো যে যেখানে প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট 16.80 প্রাককলন করা হয়েছিল গত এই সে জুলাই ডিসেম্বরে সেইটা এবছর 30 পয়েন্ট কমিয়ে সেটাকে 16.5 করা হয়েছে সেখানে প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট গ্রোথটা কিন্তু কমে গেছে আমরা ডিসেম্বরে দেখেছি যে প্রায় 13.30 হয়েছে যেটা প্রাককলন করা হয়েছিল 16.8 সো এটা বলা হচ্ছে যে যেহেতু ডিসেম্বরে ইলেকশন ছিল সেই হিসাবে ইনভেস্টমেন্টটা ওই রকম হয় নাই এই একটা দিক আছে যেটাকে একটু নজর দিতে হবে যে প্রাইভেট সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট না বাড়লে কিন্তু দেশে চাকরি বলেন ডেভেলপমেন্ট বলেন এই সব কাজ কিন্তু একটা ব্যাঘাত ঘটে সো ওই জায়গাটা প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্টটা যাতে আমরা লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারি সেদিকে জোর দিতে হবে এবং এই প্রাইভেট এই লক্ষ্যমাত্রা যদি আমরা না পৌঁছতে পারি তাহলে কিন্তু 7.8 জিডিপি যেটা আমরা বলছি যে আটে যাবে সেটাও কিন্তু লক্ষ্যমাত্রা পৌঁছানোটা উইল বি ডিফিকাল্ট এই একটা জিনিস আরেকটা জিনিস হলো যে পাবলিক সেক্টর যে ক্রেডিট গ্রোথটা সেটা কিন্তু বাড়ানো হয়েছে সেটা কিন্তু 10.9 ছিল সেটা এই কোয়ার্টারে কিন্তু করা হয়েছে 10.9 পার্সেন্ট সো পাবলিক সেক্টরে কিন্তু একটু বাড়ানো হয়েছে সরকারি ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্সেস যেগুলো হয় আরেকটা মূল জিনিস যেটা হচ্ছে যেটা ভয়ের কারণ সেটা হলো যে সেভিং সার্টিফিকেটে যে ইন্টারেস্ট রেটটা প্রায় বারো শতাংশ সেখানে কিন্তু একটা ভারসাম্যহীনতা আছে ব্যাংকিং ডিপোজিটের সাথে যেখানে সিক্স পার্সেন্ট ফাইভ পার্সেন্ট এরকম ব্যাংকিং ডিপোজিট চলছে সো এই এই একটা কিন্তু লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড না থাকাতে কিন্তু একটা সমস্যা হচ্ছে বিশাল একটা সমস্যা হচ্ছে ব্যাংকিং সেক্টরের জন্য যেখানে প্রাইভেট সেক্টর ইয়েটা কিন্তু আমরা পাচ্ছি না কারণটা হলো যে ব্যাংকস ফাইভ সিক্স পার্সেন্ট ডিপোজিট রেটে কিন্তু ডিপোজিট আসছে না কালেকশান হচ্ছে না টাকা কিন্তু কেউ জমা রাখছে না বিকজ সবাই সঞ্চয়পত্রের দিকে চলে যাচ্ছে যেটা বারো পার্সেন্ট স্বাভাবিক ফাইভ পার্সেন্ট মোর দেন সিক্স পার্সেন্ট প্রায় বেশি পাচ্ছে সো এই একটা কারণের জন্য কিন্তু আমরা ব্যাংকিং সেক্টরে কয়েকটা ব্যাংকে কিন্তু লিকুইডিটি শর্টেজ আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রায় বিশ বাইশটা ব্যাংকে লিকুইডিটি শর্টেজ আছে সাতান্নটা ব্যাংকের মধ্যে তো এখন এই শর্টেজটা কমাবার জন্য কিন্তু আমাদেরকে যদি একটা প্যারালাল একটা ইয়ে না পাই আমরা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তাহলে কিন্তু এই সমস্যাটা ব্যাংকিং সেক্টর থাকবে সেখানে আরেকটা জিনিস যেটা আমরা লক্ষ্য করলাম সেটা হলো যে 
ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভটা কিন্তু কমে যাচ্ছে সেই কারণটা হলো থার্টি টু বিলিয়ন প্লাস ছিল সেখান থেকে থার্টি ওয়ান বিলিয়ন আছে মানে হলো যে প্রাইভেট ব্যাংকসগুলো ডলারের মার্কেটে না পেয়ে কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে পারচেস করছে এখানে দুইটা জিনিস হচ্ছে একটা হচ্ছে যে আপনার ফরেন এক্সচেঞ্জের উপরে প্রেশারটা বাড়ছে আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আপনার টাকাটা কিন্তু বাজার থেকে চলে যাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে মানে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে টাকাটার মার্কেটে নাই সো এই একটা কারণে কিন্তু একটা একিউট সমস্যা কিন্তু আমরা দেখছি যে শর্টেজ হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় যে এই জিনিসটা ফ্রি ছেড়ে দেওয়া উচিত কারণটা হলো যে ফরেন এক্সচেঞ্জের উপরে প্রেশারটা কোনো অবস্থায় আনা যাবে না এবং এটা ফ্রি অবস্থায় যদি না ছেড়ে দেন আপনি যদি প্রোটেকশনে রাখেন জিনিসটা তাহলে পরে কিন্তু আননেসেসারি যে ইম্পোর্টস গুলো হয় যেগুলো আমাদের দেশে প্রোডাকশন হচ্ছে আমাদের প্রয়োজন নাই ইম্পোর্ট করার সেই সকল ইম্পোর্ট কিন্তু বেশি করে হয় তো আমি যদি ডলার ফ্রি ছেড়ে দিই তাহলে পরে কিন্তু ওইটাও ওইটা একটু নেগেটিভ ইসে চলে আসবে ইম্পোর্ট মানুষ করবে না দাম বেশি পড়বে সো এই জিনিসটা আমাদেরকে যদি এখনই আমরা ইম্পোর্টটা ডিসকারেজ না করি তাহলে কিন্তু আমাদের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সটাও কিন্তু কমবে না সো এখানে একটা খুব সূক্ষ্ম একটা টেকনিক্যাল বিষয় আছে যে বিষয় দিয়ে সরকার কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারে কিন্তু যদি ডলার সাপ্লাই সরবরাহ করতে থাকে এইভাবে তাহলে ফরেন এক্সচেঞ্জের উপরে প্রেশার আসবে আমার ইম্পোর্টও বাড়তে থাকবে এবং আমার কিন্তু অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ডে কিন্তু বিশাল একটা কারেন্ট অ্যাকাউন্টে ডেফিসিটের একটা বিশাল অঙ্ক দাঁড়িয়ে যাবে সো কাজেই আমার মনে হয় এই জিনিসগুলো একটু খুব সূক্ষ্মভাবে দেখা উচিত যে আমাদের কিছু দর্শক ফোন আছে ফোন করে নিয়ে আবার আসছি প্রিয় দর্শক নাম বলে দ্রুত প্রশ্ন দিতে পারবেন হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি ভাই আমার প্রশ্ন হলো যে নির্বাচনের আগে সবাই তখন বলছে যে নির্বাচনের কারণে এরকম হচ্ছে বাজারটা নির্বাচনের পরে কিন্তু বেশ কয়েকদিন বেশ ভালোই ছিল জি ধন্যবাদ আপনাকে আমরা বুঝতে পেরেছি আমরা দুটি প্রশ্নই সরাসরি যদি আপনি অ্যান্সারে চলে যান বিরতির আগে একটি ছিল प्रारम्भिक बार द्वित हलो जून क्लोजिंग जतगुलो कम्पानी आज बैंकिंग फाइनान्सियल सेक्टर बद सकल कम्पानी इपीएस द्वित प्रांतिक खूब अचिरे भरसा कर फर्मेशनिटल फर्मेशन आरोप से दिखे तेवलपमेंट क्या दिए 
বিএসসিতে করার জন্য একটা প্রস্তাব দিয়েছে আরেকটা প্রস্তাব যেটা হয়েছে সেটা হলো এসএমই বোর্ড যেটা আমরা খুব জানি যে এসএমই বোর্ড আমরা আশা করছি যে তিন চার মাসের ভিতরে আমরা এই এসএমই বোর্ডটা পেয়ে যাব এবং এসএমই বোর্ডটা চলে আসলে পরে যে জিনিসটা হবে সেটা হলো প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশন হবে আমরা জানি যে 5 কোটি টাকার উপরে যে সকল কোম্পানি 30 কোটি টাকার নিচের পেটাপের কোম্পানি সেই কোম্পানিগুলো এখানে লিস্টেড হবে এবং এখানে আমরা আশা করছি যে অনেক টেকনোলজি কোম্পানিগুলো এখানে লিস্টেড হবে যাদের 30 কোটি নিচে যেমন আইটি কোম্পানি আছে এরকম অনেক অপরচুনিটি অনেক ভালো সম্ভাবনা ভালো তাদের এক্সাক্টলি অনেক অপরচুনিটি বাড়বে সম্ভাবনা বাড়বে এবং ইনভেস্টরদের জন্য ইনভেস্টরদের জন্য একটা অল্টারনেটিভ একটা ইয়ে হয়ে যাবে সো এই একটা খুব ভালো জিনিস হচ্ছে ওরা এই জিনিসটা নিয়েও চিন্তা ভাবনা করছে মিডিয়াম এবং লং টার্ম টেকনোলজিক্যাল প্ল্যান এই ট্রেডিং সিস্টেম আমাদের এখন যেটা আছে সেই ট্রেডিং সিস্টেমকে আরও কিভাবে যুগ উপযোগী করা যায় সেই জিনিসগুলো ওনারা চিন্তা ভাবনা ইতিমধ্যে করছেন এবং চতুর্থ যেটা আছে যে অটোমেশন অফ ইনফরমেশন ডেসিমিনেশন সেটা হলো যে একটা ইনফরমেশন যখন আসে তখন সেটা কোম্পানি পাঠায় ডিএসসির কাছে ডিএসসি সেই ফ্যাক্স রিসিভ করে ফ্যাক্স রিসিভ করে সেটা কনফার্মেশন করে কনফার্মেশন করে তারপরে সেটার মধ্যে সই হয় সই হয়ে তারপরে সেটা ডেসিমিনেট করতে করতে ইট টেক্স হাফ এন আওয়ার বাই দিস টাইম হয়তো অনেক ইনফরমেশন লিক হয়ে যেতে পারে সো কাজে এই জিনিসগুলোকে রোধ করার জন্য ওরা এখন যে সিস্টেমটা নিয়ে ওরা আলোচনা করছে কাজ করার জন্য চেষ্টা করছে সেটা হলো যে কোম্পানি ডাইরেক্ট টার্মিনালে দিয়ে দিবে মিডিয়াতে দিয়ে দিবে সো এই অটোমেশনটা ওরা চেষ্টা করছে যাতে কোন রকম মাঝখানে ইন্টারফেরেন্স কিংবা কোনো হিউম্যান টাচ সময়ের যে গ্যাপটা যেন থাকে না হিউম্যান টাচই থাকবে হিউম্যান টাচ বোর্ডরুম থেকে বসে सकल विभिन्न कम्पानी गुलाटा सेंटर कर खूब लैकिंग पुजी बजारे सेटार ऊपर तरा क्ज कर फ्री एंड स्ट्रंग रिसार्च टीम एक करार्जन जो टीम टाइम रिसार्च कर डिएससी ते थे समय समय तरा रिसार्च वार्क पब्लिश कर पब्लिकेशन माध्यम से शिक्षित होनेक बनियोगी जरा आोट बनियोगी शिक्षित हब जानते पा अनेक कि जिनटार एक अभाव अनेक दिन धरे लक्ष्य कर इक्टी बेस्ड थे बैरिए बन मार्केट बी भलो लिस्टेड कम्पानी माल्टिनैशनल जैगागुलर दिखे आसले सामने की पदक्षेप थे एबसोलुटली जो ए भाव जिन एक्साम्पल दिए बी आपके देखें जो ग्रामीण फोन पर यूनिटेड पावर लिस्टेड हो भलो कम्पान मध्य एर पर क्यों एप लक्ष्य करें रानार आस भलो कम्पानी रानार समृद्धिशाली बजारे नतुन नतुन इनभेस्टर आसार व्याप्ति सो क्षेत्री डिएससि कर वाल्टन तो विशेषकर डिएससर एम डी सहेब अनेक मीटिंग सीटिंग मूल दायित्व मार्चेंट बैंक मैनेजर जिन चिंता 
कमाते रशीद लाली दर्शक फिर